Continuando con la información precisamente de esto, de las condiciones del estado del tiempo, vamos a ir con nuestro compañero Víctor Medina, se encuentra precisamente en el área de playas, en donde la marejada es muy pero muy fuerte en estos momentos, así es que hay que tener precauciones. Víctor, buenas tardes. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, cumplimos prácticamente 24 horas de esta intensa marejada, producto justamente de los efectos del frente frío número 7 que llegaron por aquí, por el Golfo de México. Y quiero decirte que esta marejada que se registra con olas del mar adentro de más de 5 metros de altura, aquí en la zona de costa, en la zona de playas, de acuerdo con las autoridades de protección civil, oscilan entre los 2 y los 2 metros y medio de altura las olas que se están registrando justamente en este lugar. Y la gran marejada ha ocasionado que prácticamente invada toda la zona de playas. Estamos en la zona de Villa del Mar. En este lugar es muy poco usual que las olas ingresen prácticamente hasta la zona de restaurantes. Desde ayer estas olas están prácticamente cubriendo lo que es la zona de restaurantes donde disponen las sillas y las mesas para que los comensales disfruten de esta playa. Y quiero decirte que a lo largo de toda la playa, la zona turística de Veracruz y también de Boca del Río, este es el panorama del producto, este es intenso oleaje. Obviamente que esto trae repercusiones a los palaperos y hablamos al respecto con ellos. Híjole, no ha afectado bastante porque el turismo realmente como ve el, el mal tiempo no baja. De por sí estamos desde hace tiempo, no ahorita por la marea, ya hace más de un mes que estamos así. Esta intensa marejada que se registra también ha ocasionado que grandes troncos pues salgan a la playa, también la dirección de limpia pública está haciendo lo propio para retirar en los próximos días una vez que baje esta marejada la basura y la gran cantidad de troncos que está sacando el mar. También al respecto hablamos con el director de limpia pública. Estas marejadas que están llegando ahorita a nuestras playas nos traen una gran cantidad principalmente de troncos, mucha palizada y pues algo de basura, no afortunadamente desde muy temprano las cuadrillas de limpia pública entran a las playas de nuestro municipio precisamente para evitar una mala imagen, no, no hemos podido llevarnos algunos elementos como los grandes troncos ya que es necesario equipo o maquinaria pesada para podérselos llevar. Araceli se espera que en las próximas horas esta marejada, producto decíamos del frente frío número 7, vaya descendiendo y vuelva a regresar toda la situación turística a la normalidad. Hay que recordar que a diferencia de otras entidades, otras zonas justamente de Veracruz, no hay tanto frío aquí en la costa, hay un intenso sol y la, ciertamente las actividades recreativas en estos momentos están prohibidas, sobre todo la navegación menor producto justamente de las olas, pero en las próximas horas seguramente mañana el panorama climatológico cambiará y volverá a reactivarse lo que es la zona turística a pesar a pesar de que están afectados ya de diferentes maneras de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo aquí en Veracruz. Por lo pronto, hasta aquí nuestro reporte, regresamos con ustedes. Buen fin de semana a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor, pues así es las recomendaciones. Y miren, sobre todo, vamos a presentarles este, este video de la precaución que usted debe tener. Miren nada más los espectaculares, cómo se encuentran en estos momentos. Eh, se ha hecho supervisión por parte de Protección Civil en varias zonas. Sin embargo, pues muchas veces estos vientos fuertes que se registran en algunas zonas provocan precisamente que algunos de los espectaculares que no están bien instalados o que ya tienen ciertos problemas se desprendan eh, provocando este tipo de situaciones. Hay que tener mucha precaución donde hay espectaculares espectaculares para evitar pues que sea usted objeto de que ahora sí un proyectil de esa naturaleza le pueda caer ya sea en la cabeza, en su auto o muchas veces que vuelen este tipo de maderas, este tipo de láminas o incluso las mismas eh, pues son como un tipo de telas que también le pueden golpear y le pueden lastimar. Así es que tenga usted mucha pero mucha precaución al transitar el día de hoy. Si no tiene usted necesidad de hacerlo pues definitivamente no lo haga porque pues la verdad se expone en un momento determinado a cualquier tipo de peligros de esta naturaleza. Vamos.